Oggi ho con me questa Gibson Custom dell'89. I tasti sono consumati, il micantino si incastra tra il binding e il tasto, il ponte non è allineato perfettamente con il manico e pulizia generale con setup. Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar. Vi ricordo prima di tutto che se vi piacciono questi contenuti mettete un like e se volete iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto l'occasione di provare questo modello o quale Gibson in generale preferite. La chitarra di oggi è questa bellissima Les Paul Custom dell'89. A giudicare dal consumo del tasto è stata suonata nel tempo un po' su tutta la tastiera. Infatti i tasti sembrano consumati allo stesso modo senza creare scavi, ad eccetto ovviamente delle primissime posizioni. Purtroppo ha lo stesso difetto di quella del video che ho pubblicato l'anno scorso sul cambio tasti Gibson, vi lascio il link in descrizione. In più la distanza tra il micantino e il bordo tastiera è molto inferiore alla distanza tra il mi basso ed il bordo, causando ancora più frequentemente lo slittamento della corda fuori dal tasto. Purtroppo è un problema frequente soprattutto nelle chitarre con manici incollati, comunque a prescindere da chitarra manico evitato incollato, questo è un particolare che dovete controllare. Vediamo se posso fare qualcosa anche per il ring pickup ed infine una sistemata in generale. Ma ora procediamo con il restauro. Thank you. 